ഹേ ഗായ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും സ്ട്രോങ് അല്ലേ ഇന്ന് ഫോർ എ ഫ്രണ്ട് സീരീസിലെ ഒരു എൻ ആർ ഐ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോണത് നമ്മൾ എൻ ആർ ഐസ് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് നാട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ പാരൻസിനോട് പോലും പറയാറില്ല കുറേ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഈ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിലും പിന്നെ മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലാണ് അഭയം തേടാറ് സോ ഇൻട്രോക്ക് ശേഷം കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ജിമ്മ് ഫാർമസി സ്പാ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഫുട്ബോൾ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ വോളിബോൾ ടെന്നീസ് കോട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വലിയ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് കോളേജിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അങ്ങനെ അറുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ നല്ല പാസ് പെർസെൻറ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരൻസ് അവനെ അവിടെ ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഗൾഫിൽ വളർന്ന കുട്ടികളെ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ബ്രോയിലർ കോഴി എന്നാണ് പറയാറ് കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ തീരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാറില്ല ആരായിട്ടും സംസാരിക്കാറില്ല സോ അതേ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പ്ലസ് ടു വരെ ബോയ്സ് ഓൺലി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സ്ഡ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൂടാണ്ട് അവിടുത്തെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അതായത് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് തമിഴിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തവർക്ക് അറിയാം അത് നല്ല പണിയാണ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് പേപ്പറെങ്കിലും തോൽക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ കൊട്ടക്കണക്കിന് സപ്ലൈ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സെമിസ്റ്റർ ബ്രേക്കിൽ കോളേജിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടും കുറച്ച് പേപ്പറെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീട്ടിലൊരു തീരുമാനം അറിയിച്ച് ഇനി എഞ്ചിനീയറിങ് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നു എന്നിട്ടും അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സെമിസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് അവസാനിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും തീർത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാമാർ വന്ന് അവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അവസാനമായിട്ട് കോളേജിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാൻറ്റീനിൽ എത്തി അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോയി രാത്രി അവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കാറുള്ളതും ന്യൂട്ടെല്ലാം കട്ട് തിന്നാൻ പോയതൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്ന് ഒരു മസാലയുടെ പകുതി തിന്നത് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് മാമാർക്കാണെങ്കിൽ നോമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല നീ എന്തായാലും അത്ര കഴിച്ചല്ലേ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്തതെന്ന് മാമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദോശ അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഓർമ്മകൾ അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അവൻ പടിയിറങ്ങി അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥ പിന്നെ ഗായ്സ് നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാം ആ ഡ്രോയിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇമെയിൽ ദി മോസ്റ്റ് ഏജ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ ചാനലിൻ്റെ അബോട്ട് സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ആക്കുക അറ്റ് മോ അണ്ടർ സ്കോർ ടി മാക് അവിടെ ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇടാം ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യാം ബായ